گرہم مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجئے ویورز ہمارے اس پروگرام کا اوبجیکٹیو اب تک آپ کو واضح ہو چکا ہوگا ہم یہاں میچ کر رہے ہیں ان معلومات کو جس کا ایک منبع ہے مذاہب ان معلومات کو جو مذاہب ہمیں دے رہے ہیں ہم میچ کر رہے ہیں اور میپ کر رہے ہیں ان معلومات سے جو انسان نے ہزار ہا سال کی ترقی کے دوران اپنے عقل اور اپنے شعور سے حاصل کی اور اوبجیکٹیو اس پوری ایکسرسائز کا یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ دراصل آج کی ہر موڈن سائنس ہر ٹیکنالوجی ہر فلسفی در حقیقت اشارہ کرتی ہے اسی وجود مطلق کی طرف کہ جس کو مذاہب خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں دوستو پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکشن شروع کیا نیو تھوٹ پہ یعنی انسان نے اپنی ترقی کے ساتھ کس طرح مذاہب سے حاصل کی گئی انفرمیشن کو اپنایا اپنے اندر جذب کیا اور اس جذب کے پروسس کو بڑھاتے ہوئے اپنے علم و دانش کی ترقی کی علمیہ کچھ یوں ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب خدا کا تصور عقلی تصورات کے پیچھے کچھ ایسا چھپ گیا کہ یہ نظر آنا ممکن نہیں رہا کہ خدا کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے ہم الحمدللہ بحیثیت مسلمان اس بات پر مطلق یقین رکھتے ہیں کہ خالق حقیقی موجود ہیں اور خالق حقیقی نہیں اس کائنات کو کریٹ کیا اور ہمارا اوبجیکٹیو اس پوری انفرمیشن کو انیلائز کرنے کا صرف یہ ہے کہ کسی بھی جگہ سے اور کسی بھی نکتے سے جب ہمیں اشارہ ملے گا وجود خالق حقیقی کی طرف تو ہم اس کو ہائلائٹ کریں گے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اقل انسانی کی جستجو کو اقل انسانی کے ایفرٹس کو بھی اپریشیٹ کرنے کے قابل ہو سکیں گے ناظرین ہم آج اپنے نیو تھوٹ کے دوسرے حصے پر آتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے قانون کشش یعنی the law of attraction ایک فیمس آسٹریلین آثر ہیں اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کہ بہت مقبول ہوئی جس کا نام ہے the secret اور پھر اس کے بعد اس کتاب پر ایک فلم بھی بنی اور اس فلم کا اور اس کتاب کا موضوع ہے law of attraction ہم آج جانیں گے اور اپنے سکولر سے ڈسکس کریں گے کہ یہ law of attraction کیا ہے اور جو universal acceptance اس law کو ملی ہے تو سر آنکھوں پر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن کن جگہوں پر اس law of attraction کے اندر خامیاں ہیں اور کن جگہوں پر ہم اپنے دین کو سامنے لاکر ان concepts کی مزید وضاحت کر سکتے ہیں اور اپنے عقائد کو مزید بہتر کر سکتے ہیں ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پہ سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے سکولرز تشریف رکھتے ہیں آپ کا ان سے تعریف کراتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر خواجہ قمر الحسن صاحب آپ سیکرٹری جنرل ہیں نیشنل فورم آف تھنکرز کے اور اکیڈیمکس میں انوارڈ ہیں سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف ریلیجس سکولر جناب ڈاکٹر فضل احمد صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سات کتابوں کے مصنف ہیں اس ملک میں بارہ پی ایج ڈیز کے اطالیق ہیں سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سکندر خان صاحب ریسرچ سکولر ہیں انجینئر ہیں دین و دنیا کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ارشد ملک صاحب آپ ریسرچ سکولر ہیں آپ انٹرنیشنل سرکٹ آف ٹیکنوکریٹ سے پچھلی دو دہائیوں سے وابستہ ہیں اور آپ کا شعبہ بھی کرنٹلی درس و تدریس ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فہد علی رضا صاحب ایم بی اے ہیں اور آکسورڈ یونیورسٹی سے کالیفائیڈ ہیں فیلوسفی کے سبجیکٹ میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی عباس صاحب ریسرچ سکولر ہیں ٹیلی کمیونکیشن انجینئر ہیں یوت کو ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں اور ہماری یوت کے اندر جو ولولا اور دین و دنیا کے حوالے سے تحقیق کا جو انصر موجود ہے اس کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں بہت ممنون ہوں میں آپ سب محترم حضرات کا آپ تشریف لائے آپ نے ہمیں وقت دیا without going into the details first ہم چاہیں گے کہ آپ کو یہ پہلا کلپ دکھائے law of attraction کو کہ یہ کیا ہے اس کو جانتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں You've probably been sitting there wondering, what is the secret? I'll tell you how I have come to understand it. We all work with one infinite power. We all guide ourselves by exactly the same laws. The natural laws of the universe are so precise 
that we don't even have any difficulty building spaceships, we can send people to the moon, and we can time the landing with the precision of a fraction of a second. I don't care if you're in India, if you're in Australia, New Zealand, Stockholm, or London, or Toronto, or Montreal, or New York. We're all working with one power, one law. It's attraction. The secret is the law of attraction. Everything that's coming into your life, you are attracting into your life. And it's attracted to you by virtue of the images you're holding in your mind. It's what you're thinking. You see, whatever is going on in your mind, you are attracting to you. Now, wise people have always known that. You can go right back to the ancient Babylonians. They've always known this. It's a small, select group of people. Why do you think that 1% of the population earns around 96% of all the money that's being earned? Do you think that's an accident? It's no accident. It's designed that way. They understand something. They understand the secret. And you are being introduced to the secret. The simplest way for me to look at the, the law of attraction is if I think of myself as a magnet, and I know that a magnet will attract to it. Very basically put, the law of attraction says that like attracts like, but we're really talking at a level of thought. Our job as humans is to hold on to the thoughts of what we want, make it absolute clear in our minds what we want, and from that we start to invoke one of the greatest laws in the universe, and that's the law of attraction. You, you, you become what you think about most, but you also attract what you think about most. If you see it in here, you're going to hold it here. And that principle can be summed up in three simple words. Thoughts become things. Nazil, you have seen the video. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे यहां पे हम एक वक्फा लेंगे हमारे साथ ही रहिए वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम मजाहिब और अकले इंसानी और आपने ब्रेक पे जाने से पहले नाजीन एक क्लिप देखी और इस क्लिप के अंदर जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो पेश किया गया एंड दिस इज अ क्लिप फ्रॉम द मूवी कॉल्ड द सीक्रेट डॉक्टर साहब आपने ये क्लिप देखी ख्याल की ताकत पे बात हो रही है और जो कुछ इसमें कहा गया उसका लुब लुबाब ये है कि इंसान जो है वो एक मखनतीस है एक तरह से और जो वो चाहे वो हासिल कर सकता है सिर्फ अपनी कवत ख्याल से यानी तखयल की कवत की बात हो रही है आप किस तरह देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को बसमान असल में इस सवाल का जवाब बड़ा तवील है इतना तो वक्त नहीं होगा ये समझना होगा इंसान को कि वो खुद क्या है उसका खालिक कौन है और उसकी ये जिंदगी किस मकसद के तहत तखलीक हुई क्या इस जिंदगी का कोई अंजाम है क्या इसके बाद भी कोई जिंदगी है और वो जो ये जिंदगी इसको आता हुई ये जिंदगी बजात खुद क्या है और इस जिसम का नाम क्या जिंदगी है क्या इस जिसम के अंदर मौजूद रूह है क्या असल वो जिंदगी है जब हम ये देखते हैं किसी का इंतकाल हो जाता है तो रूह परवास कर जाती है तो बंदा वही रहता है शक्ल सूरत वही रहती है और फिर इंसान को कहा जाता है मर गया क्यों कहा जाता है उसको मौत किसने दी है ये सारे वो सवाल हैं इंसान को जानना नहाय जरूरी है फिर इसी इंसान को अकल जिस ख्याल की बात हो रही है उस ख्याल का देने वाला कौन है वो ख्याल की कुत अता करने वाला कौन है ये बेसिक वो सवाल हैं जिनको जानने के लिए आदम से इस लम्हा मौजूद तक इंसान ने कोशिश की कभी वो सफर करता है साइंस की तरफ कभी वो रुजू करता है विजदान की तरफ कभी वो रुजू करता है फलसफे की तरफ कभी वो रुजू करता है दीन की तरफ तो इन सारे सवाल के जवाब हवास से हम सा इसकी तरफ भी उसने रुजू किया जब देखा एक एक को परक के तो उसको हर हर सोर्स ऑफ नॉलेज ने इतमान बख्श जवाब नहीं दिया सिर्फ एक जवाब एक सोर्स ऐसा है 
جس کو ہم ریویل یا وہی کے نام سے جانتے ہیں اس وہی نے یہ بتلایا کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے انس جن ہم نے تم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ان یا ہی الناس ان خلقناکم اے انسان ہم نے تمہی کو پیدا کیا من ذکر و انثا اور نسل انسانی کا ارتقاء کا مرحلہ بھی بتا دیا گیا بات آ رہی خیال کی قوت کی میں اس طرف ابھی فورن آتا ہوں اصل میں بات یہ ہے اللہ تعالی جو خالق ہے یہ اس کو